ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீதர் போன வீடியோவில் நம்ம பேசிக் ஆஃப் கேமராவை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பேசிக் ஆஃப் லென்ஸை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க பார்க்கலாம் லென்ஸ்னா என்ன ஒரு கேமராவுக்கு முன்னாடி லென்ஸை வைக்கும்போது அது ரொம்ப ஃபோக்கஸ் எல்லாமே தெளிவாக தெரிஞ்சதுனால லென்ஸ்னு ஒரு அடிப்படையாக வந்துச்சு லென்ஸ் எது மூலமாக வந்தது லென்ஸ்னா என்ன எப்படி எப்படி வந்தது அப்படின்னு வரலாறு பார்த்தா ஒன்பதாவது நூற்றாண்டில் அல்கசார்னு ஒருத்தர் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை எடுக்கலாம் ஒரு இமேஜை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாஸ் மூலமாக எடுத்துகிட்டு வந்தார் அந்த கிளாஸ் வச்சோன்னா ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சது அந்த இமேஜ் ஓ இந்த கிளாஸ் வச்சா இப்படி தெரியலாமா அப்படின்னு அடிப்படையாக வந்தது தான் லென்ஸாக உருவானது என்னதான் கேமராவுக்கு சென்சார் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தாலும் லைட்டு ஃபஸ்ட்டு பாஸ் ஆகிறது லென்ஸ் வழியால் தான் அப்போ தான் இமேஜ் ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதனால தான் கேமராவுக்கு லென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த லென்ஸ் எந்த மொழியிலேருந்து அடாப்ட் ஆகி வந்தது அப்படின்னா கிரீக்க மொழியிலேருந்து வந்தது லெண்டில்னு ஒரு பருப்புகை மாதிரி இந்த லென்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த லென்ஸ்னு பேர் வந்தது கிரீக்க மொழியில் லென்ஸ் உள்ளார என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் லென்ஸ் உள்ளார ரெண்டு வகையான லென்ஸ் இருக்குது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கான்கேவ் லென்ஸ்னா டைவர்ஜிங் லென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்னா தமிழில் என்னென்னா குவியம்னு சொல்லுவாங்க டைவர்ஜிங் லென்ஸ்னா குலியம்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அதை தமிழில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா குவியம்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல லைட்டு குவியுது அதுவே கான்கேவ் லென்சஸ்னா டைவர்ஜிங் லென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லைட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்குது எல்லா இடத்துலையும் கான்வெக்ஸ் லென்சஸ்னா கிட்டக்க உள்ளது நல்லா தெரியும் எட்டி உள்ளது நல்லா தெரியாது இதுவே கான்கேவ் லென்சஸ்னா கிட்டக்க உள்ளது நல்லா தெரியும் எட்டி உள்ளது நல்லா தெரியாது இது ரெண்டும் லென்ஸ் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் நல்லா தெளிவாக தெரிகிற இமேஜ் கிடைக்கும் இது மாதிரி நிறைய எலமெண்ட் சேர்த்தா தான் இதை ஒரு லென்ஸை உருவாக்க முடியும் இப்போ லென்ஸை உருவாக்குறத பார்த்தோம் இது உள்ளார எப்படியெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க எப்படி இது உருவானது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லென்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டயக்ராம் பண்ணி அதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அதை த்ரீ டி டைமென்ஷனலில் டிசைன் பண்ணுறாங்க அந்த டிசைனிங் எப்படியெல்லாம் டைமென்ஷனில் இருக்குது எப்படி அதை அடுக்குகளாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தாங்க இப்போ ப்ரொடக்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது ரவுண்டு ஓவல் ஷேப்பில் அதை கட் பண்ணி அதை கிரைண்டிங் அனுப்புவாங்க கிரைண்டிங் பண்ணுறத ரொம்ப நல்ல கிரைண்டிங் பண்ணி தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் பாலிஷ் பண்ணுவாங்க நல்லா பாலிஷ் பண்ணி அதை வாஷ் பண்ணுவாங்க வாஷ் பண்ணுறத லேரு ஸ்க்ராச்சு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை கோட்டிங்க்கு அனுப்புவாங்க கோட்டிங் அனுப்புனத ஹீட் பண்ணி அதை எந்தெந்த விதத்தில் ஸ்க்ராப் பண்ண முடியும் ஸ்க்ராப் பண்ணி அதில் ஏதாச்சும் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை ஒரு இதில் வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரசன்ட் லென்ஸை எடுத்து அதை ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் எடுத்துட்டு அதுலேருந்து கலர் சைன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதையும் இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அல்ட்ராசோனிக்னு ஒரு மோட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த அல்ட்ராசோனிக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லென்ஸில் உள்ள ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் எல்லா மோட்டரையும் இயங்குறது இந்த அல்ட்ராசோனிக்கை வச்சு தான் இயங்குது இமேஜ் ஸ்டெபிலைசர்னு சொல்லுவாங்க இமேஜ் ஸ்டெபிலைசர் என்ன பண்ணுது இதோட இமேஜ் எந்த இமேஜும் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாமே சேர்ந்தால் தான் இந்த லென்ஸ் உருவாகுது எப்படி உள்புறத்தில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்க எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வெளிப்புறத்தில் இது லென்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஃபோக்கஸ் ரிங் ஜூம் ரிங் அண்ட் அப்ரேச்சர் ரிங் இது மூணும் வெளிப்புறத்தில் இருக்குது இது ஃபோக்கஸ் ரிங்கு இது ஜூம் ரிங்கு அப்ரேச்சர் ரிங்கு ஃபோக்கஸ் ரிங்கை பற்றி பார்த்தா இது எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபீட்லேருந்து ஆரம்பித்து 200 ஹண்ட்ரட் ஃபீட் வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அடுத்தது இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் நீங்கள் இன்ஃபினிட்டில் போட்டிங்கன்னா ஓவராலாக ஃபோக்கஸில் இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ் ரிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான உள்ள விஷயம் அடுத்தது ஜூம் ரிங் அடுத்தது பார்ப்போம் ஜூம் ரிங்கில் இந்த ஜூமு செவன்ட்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது நீங்கள் செவன்ட்டியில் எடுத்துக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரடில் எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக இந்த ஜூம் ரிங்கை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது எக்ஸ்போஷரு எக்ஸ்போஷர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா லைட்டை இது தான் எக்ஸ்போஷர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ரிங்கு இது எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்குது உங்களுக்கு எந்தெந்த லைட் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த அப்பில் இந்த எக்ஸ்போஷர் ரிங்கை நீங்
அது என்னென்ன மவுண்ட்டு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பிஎல் மவுண்ட் பிஎல் மவுண்ட்னா என்னென்னா சினி லென்சஸ்க்கு எல்லாமே இருக்கிறதெல்லாம் பிஎல் மவுண்ட் அடுத்தது இஎஃப் மவுண்ட்டுனா கெனான் கம்பெனி உருவாக்குறது எல்லாமே இஎஃப் மவுண்ட் அடுத்தது இ மவுண்ட்னா சோனி இ மவுண்ட் சோனியில் எல்லாமே உருவாக்குறது எல்லாமே இ மவுண்ட் நிக்கானில் எல்லாமே எஃப் மவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க பேனாசோனிக்கில் எல்லாமே எல் மவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க எம்எஃப்டி மவுண்ட்னா மைக்ரோஃபோர்ட் தேர்ட் மவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எல்எஃப் மவுண்ட்னு வந்திருக்கு லார்ஜ் ஃபார்மட் மவுண்ட்னு வந்திருக்கு இது மாதிரி வேரியஸ் மவுண்ட்ஸ் ஆஃப் லென்சஸ் அஞ்சு வகைப்படுது இதில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு பிஎல் மவுண்ட் இஎஃப் மவுண்ட் இ மவுண்ட் எஃப் மவுண்ட் அண்டு எல்எஃப் மவுண்ட் இப்படி தான் லென்சஸில் மவுண்ட்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு லென்ஸோட டயாமீட்ரு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன் அப்படின்னா அதோட டயாமீட்டரை பொறுத்து தான் அதில் மேட்பாக்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அதில் எப்படி ஃபில்ட்ரு போடணும் இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த டயாமீட்டரை இந்த லென்ஸோட டயாமீட்டரை குறிக்கிறாங்க இது எல்லாமே லென்ஸில் சுற்று அளவில் எழுதியிருக்கும் ஒரு சாதாரண டிஎஸ்ஆர் லென்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டயாமீட்டர் செவன்டி செவன் டயாமீட்ருன்னு எழுதியிருக்கும் அதோட எக்ஸ்போஷர் எழுதியிருக்கும் ஒன் இஸ் டூ டூ பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸ்போஷர்னு எழுதியிருக்கும் அதுலேயே அதோட ஃபோக்கல் லென்த்து எழுதியிருக்கும் அதோட மினிமம் ஃபோக்கஸ் என்ன மேக்சிமம் ஃபோக்கஸ் என்ன அதோட இன்ஃபினிட்டி என்ன அப்படின்னு எல்லாமே தெளிவாக எழுதியிருக்கும் அது இ மவுண்ட்டா இஎஃப் மவுண்ட்டா இப்போ கெனானை பொறுத்த வரைக்கும் அது இஎஃப் மவுண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லா டீட்டெயிலும் அந்த லென்ஸ்லேயே எழுதியிருக்கும் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச பேசிக் ஆஃப் லென்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டன் பெல் பட்டன் சொல்லுவாங்களா அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்ரீதர்